Mañana juega el Barça en la Champions y tenemos que hablar de todo, tenemos que hablar de mi alineación, tenemos que hablar del pronóstico y vamos a analizar ese partido de mañana. Venga, empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Y sí, mañana el Barça juega contra el Young Boys, mañana tenemos que ganar a como de lugar, mañana el Barça tiene un partido muy importante especialmente, después de que perdimos contra el Mónaco, el partido de mañana es crucial, es importantísimo, y claro, antes de cualquier partido tenemos que hablar y lo más importante va a ser la alineación del partido, ¿quiénes serían mis titulares? ¿quiénes van a jugar? Bueno, estos son los que yo pondría. Primero, antes de hablar de eso, quiero decir que estoy muy contento, porque sí, Frankie de Jong, según nos dijo Flick, va a tener 5 o 10 minutos en el partido. Grandísima noticia, yo en unos videos ya hice y ya platiqué, o ya platicamos, cómo tenía el Barça ya que recuperar a los mejores futbolistas, a Gaby, a Frankie de Jong, a Dani Olmo, a Fermín. Es que con estos cuatro ya puedes hacer rotaciones, ya todo se pone mucho más tranquilo, porque el Barça sabemos que está jugando cada tres días y los futbolistas no aguantan, porque llámalo tú la niña mal que tiene 17 años, pero inclusive un Frankie de Jong de 25-26 tampoco te aguanta jugar cada tres días, no aguantan el ritmo, entonces tenemos que tener rotaciones y el hecho que ya estos futbolistas vayan poco a poco regresando, bueno me parece la mejor noticia de todas. Pero vamos con la alineación, ¿cuál sería mi alineación para el partido de mañana? La tengo la verdad bastante clara. Es en la portería, va a jugar Iñaki Peña Sabemos que le quedan dos partidos más En lo que llega el nuevo portero, el portero polaco Y a partir de ahí se van a jugar la titularidad Veremos si el portero titular es Iñaki Peña O veremos si es el portero polaco Pero todo va, va a depender O se la van a jugar después del parón de selecciones Luego lateral por derecha Va a jugar y ahí es la única duda que tengo En toda la, la alineación No sé si a lo mejor Flick le quiere dar descanso Al Jules Koundé Un Jules Koundé que lleva jugado todos los partidos entonces a lo mejor para no tener problema lo pones a descansar y luego ya pones a otro partido o el próximo partido contra la vez lo metes de titular. Entonces esa es la única que me queda, la única duda que tengo. A lo mejor no sale Jules Koundé y entra en su lugar Héctor Ford, pero bueno veremos cómo decide salir Hansi Flick. Yo pondría a Héctor Ford para el próximo partido. Luego en la defensa central, ahí creo que no va a haber mucha... Mucha polémica después del último partido, creo que tiene que jugar Íñigo Martínez, especialmente porque creo que el último partido, sí, es verdad que no estaba al 100% físicamente Íñigo Martínez, pero tampoco tiene ninguna molestia, ningún golpe, entonces yo creo que el partido de mañana Íñigo Martínez va a ser importantísimo, al igual que acompañado de él va a estar Pau Cubarcí, los dos forman una dupla de centrales muy buena y creo que al final van a ser los titulares. Extremo por izquierda, perdón, lateral por izquierda, ¿quién va a ser? Alejandro Valde, yo creo que después del último partido de Sergio Domínguez, yo creo que el titular va a ser Alejandro Valde, especialmente porque en esta rotación que tienen, lo más normal es que este partido, que es de Champions, que es este partido importante, te lo juegue Alejandro Valde. En la media cancha, ¿quién va a jugar? A ver, no queda mucha duda, porque al final Eric García, hay que acordarnos que no puede jugar porque expulsaron a, lo expulsaron en el último partido contra el Mónaco. Entonces Eric García no puede jugar y en su lugar probablemente juegue Marc Casado, que a mí en esa posición, acompañado de un Pedri o de alguien que le encanta tener el balón, la verdad es que me parece la mejor decisión. Aparte, Marc Casado y Pedri se entienden a las mil maravillas, porque ¿qué pasa? De repente Pedri cuando le caen dos, tres encima, sabe que puede tocar con Marc Casado y Marc Casado siempre la va a pasar muy bien y no va a perder el balón. Creo que por eso me gustan mucho los dos cómo vayan a jugar en esa media cancha. Por a mí van a jugar los dos el partido de mañana. Luego de 10 va a jugar Pablo Torre, que tampoco tenemos muchas alternativas, pero a mí Pablo Torre es un futbolista que me gusta mucho, es un tipo que le pone tranquilidad, que ya lo demostró en el partido contra el, el Villarreal, perdón, que tiene mucho último pase, que tiene gol, que tiene buen golpeo de balón, entonces para mí va a jugar Pablo Torre en esa posición de número 10. Extremo por derecha, ahí tengo un poquito de duda porque no sé si le quiere dar todavía más descanso a la miña mal, aunque no creo, especialmente después de que salió... Como suplente el último partido contra los Asuna, yo creo que mañana la Min Yamal arranca como titular en el extremo por derecha. Extremo por izquierda, Rafiña, que también igual que la Min Yamal descansó, entonces a priori debería de ser titular. Y de 9, Robert Lewandowski, que salió el último partido, salió al minuto 60-70, entonces yo creo que por eso también Robert Lewandowski será titular. ¿Qué cambios creo que puede llegar a hacer Hansi Flick? A mí me gustaría mucho y yo creo que es momento de confiar en Ansu Fati. Después de los partidos que hemos visto de Ferran Torres, que no nos acaba de convencer absolutamente a nadie, creo que es momento de confiar en Ansu. Que puedes momento decirle, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver qué traes. Y no te digo de titular, porque pueden ver que mi 11 titular no entra. 
pero por ahí en el minuto 70, por ahí en el minuto 65, yo espero que este partido del Barça lo acabe ganando y me espero y me y deseo que sea un partido muy similar al que fue contra el Valladolid. Un partido que el Barça al medio tiempo ya lo iba ganando por 3 o 4 o 0. Bueno, ojalá que el partido de mañana pueda ser igual. Que el Barça al medio tiempo lo ganamos 2 3 0 para que Hansi Flick al minuto 60 pueda hacer muchísimas rotaciones, pueda hacer muchísimos cambios. Eso para mí sería el mejor panorama. Y entonces sí, sacas a un Lamin Yamal, sacas a un Rafinha y puedes meter a Ansu Fati, puedes meter a tipos que puedan jugar mucho más, gente de la cantera, gente de la masía. Entonces creo que sería bastante importante para este partido especialmente jugar de esa manera. Ahora, bueno, mi pronóstico del partido en general, yo creo que el Barça lo va a ganar, lo vamos a gastar, a ganar muy cómodo. Yo creo que lo ganamos 4 a 0. Gol de Robert Lewandowski, gol de la Min Yamal, gol de Rafinha. Bueno, ¿y saben qué? Robert Lewandowski mete un doblete, así creo que va a acabar el partido. Vamos a repasar un poquito cómo viene el Young Boys. Es un buen equipo, es un mal equipo, vamos a repasar absolutamente todo. A ver, primero tenemos aquí la tabla de la Champions. ¿Cómo están? Ya sabemos que, no, que ya no hay fase de grupos, ya sabemos que ya... Esos dos grupos de cuatro se acabó en esta fase de la Champions, cosa que me gusta, yo soy de los que piensa que este nuevo formato es mucho más interesante, mucho más eh, te llama mucho más la atención, más que el otro. Entonces, vamos a ver cómo, cómo está la tabla, como les digo, solo llevamos un partido, tienen que ser ocho en total, entonces ya, calma que queda muchísimo. ¿Cómo está hecho? Bueno, por si no lo saben, los primeros ocho pasan directo a octavos de final, luego del noveno al veinticuatroavo van a jugar una siguiente fase de eliminatorias, yo me imagino que va a ser el noveno contra el veinticuatroavo, el veintitresavo contra el décimo y así sucesivamente van a tener un partido de vida o muerte, no sé dónde se vaya a jugar, yo lo que me imagino es que los locales van a ser los primeros lugares, por ejemplo en este caso el Madrid se, enfrenta, se enfrentaría a este equipo de acá, y aquí el titular o se jugaría en el Bernabéu. Sería lo más normal o es lo más lo que más eh, lógica se me hace. Pero bueno, luego la FIFA o la UEFA sacan con unas cosas. Pero bueno, a priori debería de ser así. Como, bueno, ya los que queden del lugar 25 para abajo quedan totalmente eliminados y ya no sirven para nada. ¿Quiénes en teoría estarían pasando los, como los primeros 8? El Bayern Múnich, el Celtic, el Bayern Leverkusen, el Aston Villa, el Borussia Dortmund, el Sparta, el Liverpool y la Juve. Y luego, ¿quiénes estarían ahorita pasando con, bueno, a la eliminatoria? Es el Madrid, el Sporting, el Benfica, el Atlético de Madrid, el Brest, el Mónaco, el PSG, el Arsenal, el Atalanta, el Boloña, el Inter, el City, el Shakhtar, el Barça, el Leipzig y este equipo de acá. Y luego vemos que estos equipos quedan eliminados y el Young Boys perdió su último partido de la Champions, lo perdió por diferencia de tres goles. Nos vamos a ver cómo está el Young Boys. Vamos a analizarlo un poquito cómo está su calendario. Bueno, vemos que es de la Liga Suiza y en la Liga Suiza van en lugar onceavo. Todos están haciendo bastante, bastante mal esta temporada. Los últimos cinco partidos han empatado tres, han ganado uno y han perdido el otro. Entonces es un equipo que no le está yendo para nada bien. Vamos a ver cómo le está yendo en los últimos partidos. Déjenme me acomodo esto para que lo puedan ver bien. Y ahora sí, eh, vamos a ver desde cuándo, bueno a ver, desde aquí está. Desde el 31 de agosto, que es que empezó la temporada, bueno, tuvieron un empate por acá. En la Copa de Suiza, es este, bueno, sí lo ganaron 4-2, ahí fue el único partido que le fue bien. Jugaron contra el Aston Villa y el Aston Villa de visita les metió 3. Entonces no estuvo para nada parejo el partido. Vamos a ver desde el primer tiempo, el, bueno, sí, en el primer tiempo iba ganando 2-0 el Aston Villa. Y luego ya en el segundo tiempo metió el tercero y ojalá que el partido pueda ser así. Luego tenemos que ganaron 4-1 contra este equipo que estaba más malo que el Young Boys. Y luego perdieron 1 a 0 contra el Grasshoppers. Bueno, mañana el Barça, para mí, como les dije, tiene que ganar el partido muy cómodamente. No deberíamos de tener ningún problema. El Barça es 10 veces mejor que este equipo. Entonces el Barça, a priori, debería de ganar el partido. Y antes de eso, quiero enseñarles cómo está el calendario del Barça. Porque sí, es muy importante también hacer rotaciones. El Barça ya pronto se va a ir a... Se va a ir al... Bueno, ya empieza otra vez un... un bueno, España y, y un parón de selecciones. Ay, perdón, se me olvidó el nombre. Empieza un parón de selecciones pronto, entonces hay que ver los que pasan. Por, lo momento, por el momento tenemos el partido del martes de mañana contra el Young Boys y luego el domingo jugamos contra el Alavés, jugamos en la mañana o en la tarde hora española. Los partidos la verdad es que siempre, siempre me ponen nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, jugamos todos los partidos, luego hay un parón de selecciones y a priori, ahí es donde ya empezarían a regresar, por lo menos Frankie de Jong y Gaby estarían a tope, que sería una maravilla, que sería una cosa muy buena, porque imagínense que para el partido, porque aparte del calendario que se le viene al Barça es muy complicado, jugamos contra el Sevilla, jugamos contra el Bayern Múnich y jugamos contra el Real Madrid y luego tenemos Derby contra el Español de Barcelona. 
Entonces vienen cuatro partidos muy complicados en solamente que son 10 días. Entonces vamos y el Barça tiene que estar a tope. Tenemos que tener a todos los futbolistas y yo ya lo dije. Si queremos ganar esta liga, todos nuestros futbolistas tienen que estar al 100%. Fermín, Gaby, Frankie de Jong, Dani Olmo, todos los que se nos han lesionado. Bueno, ahora Ter Stegen va a estar de baja toda la temporada, al igual que Marc Bernal. Pero qué bueno que por lo menos vamos a poder suplir a, a la, al alemán, al portero. Y vamos a traer al portero polaco. Entonces vamos a ver qué acaba pasando. Ojalá que lo hagan muy bien. Porque yo la verdad estoy muy ilusionado. Y creo que este el Barça algún título puede ganar. Por lo menos. Y yo creo que el Barça el objetivo de esta temporada tiene que ser la Liga. Pero bueno gente. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó déjenme en los comentarios. Y vayan a ver este otro que es una auténtica maravilla.